जय श्री राम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस जी आर ई एस ए टॉपिक और इशू प्रॉम्प्ट बिकॉज दे यूज द वर्ड इशू वाइल वी यूज द वर्ड एस ए टॉपिक फॉर द वर्ड टॉपिक दे यूज द वर्ड प्रॉम्प्ट पी आर ओ एम पी टी विच मीन्स द टॉपिक विल फीचर ऑन द स्क्रीन एंड इट विल प्रॉम्प्ट यू टू राइट एन एस ए so the topic we are now talking about is if a goal is worthy any means taken to attain it is justifiable this is one of the 300 topics 300 plus topics and you will be having to write an essay in 30 minutes there is no stipulation on the number of words okay but i think you should be able to write at least 400 words in 30 minutes in fact the more you write the more is the possibility of getting a higher grade and this is something we already know right from childhood right from childhood we have understood if you write more you get more marks that is true even in the gre so write more don't write less unless you are an absolute master of the language in which case you can communicate effectively with few words i don't think we should bother about that now now you start writing as much as possible if possible you write six paragraphs seven paragraph eight paragraphs don't write big paragraph short paragraphs <coughs> we already discussed the broad criteria which they employ in assessing your response g o d a v g is for grammar which means that the sentences should be grammatically correct so make sure that you don't write very lengthy sentences wherein you forget by the time you come to the end of the sentence you would have forgotten what is the tense in which you have started so don't try to write too many lengthy sentences in fact on the contrary writing lengthy sentences is a good indicator of how complex your thinking is now you have to balance this very often even very good writers when they write very lengthy sentences comma 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 by the time they reach the end of the sentence they would have forgotten what tense they have started so there is a higher probability of making a grammatical error so i think you have fully understood what i am trying to say <coughs> g for grammar o for organized response which means you must write paragraphs which are crisp neat and which discuss only one idea p r e p formula point reason example point state a point give some reasons in the next sentence give a couple of examples in the next sentence restate the point again your paragraph is ready if you want to discuss something else change the paragraph so g o d d means details details means examples and reasons which we have already mentioned in the when we were discussing o so try to give each paragraph one example from a different discipline one from politics one from academics one from culture one from international relations at least four different you can talk about albert einstein and alexander you can talk about uh, american culture you can talk about um, football try to give at least four different examples from four different areas of life and you don't have to bother too much about whether my example is very good it all depends on whether you are able to correlate and explain it correctly so writing is a matter of practice g o d a addressing the topic now addressing the topic is a criterion which is perhaps the most important one addressing the topic which means you must make every effort to exactly understand what is the topic otherwise you may have misunderstood the topic and even if you write very long sentences the reader will not be impressed i am sure even in our school we have had we have seen situations where the teacher scolded us chided us castigated us for not writing on the question and writing something else unconnected with the question so you can't afford to do that in gre so addressing the topic basically means you make you make sure that you write on what is being asked 
don't dismiss this as a very minor thing i will show you how many times you are going off on a tangent <coughs> i'll show it to you how many times when the topic is so simple in fact what looks simple is not simple it's pretty complicated actually v is for vocabulary the last criteria so if you can use let us say five or six nice big words you will be able to impress the reader now you will get out of six at least four which is a very good score if you can get five out of six then you are a great writer you have a great future as a writer six out of five out of six so we should at least try to get four now if a goal is worthy any means to attain it is justifiable viable is the topic within 30 minutes we will write at least 6 or 7 paragraphs at least 400 words if a goal is worthy any means to attain it is justifiable so if you take this topic uh if you just uh, prima facie the topic is morally unsound prima facie prima facie that is how they are pronouncing it prima facie please use this word learn this word prima facie ante at first look at first sight chudagane prima facie this is a fraud ante chudagane ededo fraud jarugutundi ani cheptaru prima facie it's a crime prima facie ante chudagane chudagane ni kanipistundi prima facie there is a crime anna ante appudu police vadu case tisukovali fir raayali aa tarata investigation lo evidence ostundo ledo adu vaallu chusukuntaru prima facie ante prima ante prime main facie ante face mukham prima facie pronunciation facie antaru prima facie there is a crime it is a crime ante chudagane aa ikkada edo crime jarigindi అది క్రైమ్ కాదు క్రైమ్ కాకపోవచ్చు తర్వాత తెలుస్తుంది కానీ చూడడానికి అయితే అనిపిస్తుంది అట్లా దట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను అంటే ప్రైమ్ ఆఫ్ ఫేసి దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ మారలీ అన్సౌండ్ అంటున్నా అన్సౌండ్ యుఎన్ ఎస్ఓ యుఎన్డి అన్సౌండ్ అంటే ఏమిటి సౌండ్ అడ్వైస్ అంటే ఏంటి గుడ్ అడ్వైస్ సౌండ్ అడ్వైస్ అన్సౌండ్ అంటే మెంటలీ అన్సౌండ్ అంటే దమా ఖరాబ్ అయిపోయింది దానికి మే మారలీ అన్సౌండ్ అన్నాను ప్రైమ ఫేసీ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ మారలీ అన్సౌండ్ ఓపెనింగ్ లైన్ అది ప్రైమ ఫేసీ కోమా దిస్ సెంటెన్స్ ది ఐడియా ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఈజ్ మారలీ అన్సౌండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కొట్టా అంటే అనైతికంగా మాట్లాడుతున్నాడు వీడు అని ఫుల్ స్టాప్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ essential for us to employ worthy means in order to achieve even a worthy goal full stop in other words even if what we aspire to achieve is worthy we should not employ unworthy means to achieve it full stop however in extreme cases when all worthy means have been exhausted it may become essential to take up an unworthy means to defend our very survival full stop na introduction ayipen em cheppen introduction lo nenu vaadu em antaru ikkada oka manchi lakshyamu sadinchalante paddhati em vaadina tappu ledhu manam danni defend chesukochu అని వాడన్నాడు నేను ఎత్తుకోవడమే ఏమన్నాను ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసి ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఈజ్ మారలీ అన్సౌండ్ అన్న అంటే అర్థం ఏంటి చూడ్డానికి వీడు చెప్పిన మాట అనైతికంగా ఉన్నది ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాసాను చూడండి కాకపోతే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఇంగ్లీష్ ఆ లెవెల్కి తీసుకురావాలంటే మీకు చాలా టైం పడుతుంది అర్థమైంది కదా మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది అందుకనే ప్రాక్టీస్ చేయండి తప్పేం లేదు బాగా టైం పడుతుంది వస్తుంది నేనేమంటున్నాను 
వీడు అన్న మాట అనైతికంగా ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత గొప్ప లక్ష్యం సాధించుదామనుకున్నా సరే పద్ధతులు కూడా పద్ధతులు కరెక్ట్గా ఉండాలిగా నా నేను బాగా పైసలు సంపాదించాలి కరెక్ట్ అది వర్ది గోల్ బాగా పైసలు సంపాదించు తప్పేం లేదు దొంగతనం చేయొచ్చా లేదు రా నాన్న చేసామంటే ఒకరు పోతావు లేకపోయినా కూడా తప్పది సో గొప్ప లక్ష్యం సాధించాలంటే పద్ధతులు కూడా మంచిగా ఉండాలి నైతికంగా ఉండాలి అనైతికంగా ఉండకూడదు నేను ఇంట్రడక్షన్లో ఇంకో మాట అన్న అన్ని పద్ధతులు వాడిన తర్వాత ఏది పనికిరాదు మన ఉనికే దెబ్బతింటుంది అన్న భయం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అనైతికంగా ఏదైనా చేసినా తప్పని అంటే ఇప్పుడు ఒక టెర్రరిస్ట్ ఉన్నాడు వాడు సిటీలో బాంబు పెట్టాడు వాడిని ఎంత టార్చర్ పెట్టినా సరే వాడు బాంబు ఎక్కడ పెట్టాడో చెప్పట్లేదు సగం సిటీ లేపేస్తాడు వాడు హైదరాబాద్లో ఒక కోటి కోటి పాపులేషన్ ఉంటుంది ఏ యాభై లక్షల మంది చచ్చిపోతారు అనుకున్నాం ఇప్పుడు బాంబు పెట్టాడు వాడిని ఏం టార్చర్ పెట్టినా వాడు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు వాడు హార్డ్ కోర్ థర్డ్ డిగ్రీకి కూడా వాడి మీద పని చేయటం లేదు భరిస్తాడు వాడు సపోజ్ వాడికి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు చిన్న పిల్లలు ఐదేళ్ల పిల్లలు వాళ్ళని మనం టార్చర్ చేయొచ్చా వాళ్ళని వాడి ముందర టార్చర్ చేస్తే వాడు బాంబు ఎక్కడ దాచిపెట్టాడో చెప్తాడు అన్న ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఉంది ఎందుకంటే వాడి పిల్లల మీద మమకారం ఉండొచ్చు సొంత పిల్లలు కానీ ఇప్పుడు ఆ చిన్న పిల్లల్ని నువ్వు థర్డ్ డిగ్రీ టార్చర్ నీ నీకు పెట్టగలిగే మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉందా చిన్న పిల్లడు వాడిని ఏదో బ్లేడ్తో కొయ్యాలి చిన్న పిల్లడు పాప ముద్దుగా ఉంటాడు చేయగలుగుతావా నువ్వు చేయలేవా అంటావు నేను చెప్తే ఇంకోటి చేతి చెప్పి మరి తప్పు కదా వీడిద్దరు పిల్లలు చచ్చిపోతే వాడు సీక్రెట్ బయట పెడితే యాభై లక్షల మంది ప్రాణాలు కాపాడతాం ఆ యాభై లక్షల్లో ఒక ఇరవై లక్షల పిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఇరవై లక్షల పిల్లల యొక్క జీవితము పోనియాలా నువ్వు వీడిని టార్చర్ పెట్టలేను అంటున్నావు అంటున్న క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఇక్కడ సీరియస్ ఎథికల్ డైలమా సినిమా తీయచ్చు దీని మీద సినిమా తీ చిన్న మసాలా పూసి ఫస్ట్ వాడు పెళ్ళాన్ని టార్చర్ చేయి పెళ్ళాన్ని కూడా వాడు పట్టించుకోడు దాన్ని చంపేసినా సరే వాడు వదిలేసి వాడు చెప్పడు అప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ పిల్లల దగ్గరికి వస్తావు సినిమా తీయాలి అంటే దాని మసాలా ఇప్పుడు నేను అంటున్నది అదో పారాగ్రాఫ్ రాస్తా మన పాపులేషన్ యాభై లక్షల మంది చచ్చిపోతారు వాడు బాంబు పెట్టాడు ఆయన టార్చర్ చేసినా కూడా వాడు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు వర్ది గోల్ ఏంటి టు సేవ్ మ్యాన్ కైండ్ టు సేవ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ ద మీన్స్ జస్టిఫైడ్ నో ద మీన్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ద మీన్స్ ఈజ్ ఇమ్మారల్ బట్ ఇన్ ది కరెంట్ కాంటాక్స్ట్ అండ్ ద సిచ్యువేషన్ టు సేవ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ పీపుల్ టార్చరింగ్ టూ ఇన్నోసెంట్ కిడ్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ because you are saving 50 lakh lives as against two lives ippudu ee range lo nu gaani essay raasey anuko aa professor lechi salute kodtadu nikku amma em raasinda na topic is if a goal is worthy any means taken to attain it is justifiable first paragraph etla raasta introduction ayipen first paragraph now let us examine an example of a worthy goal full stop a very simple example of a worthy goal is to become financially independent full stop every individual every citizen every individual comma every citizen should endeavor to make himself financially independent but must not employ illegal unethical or criminal means to achieve that wealth there is full stop there is no need to explain this any further because in case if people all become corrupt then the society will collapse full stop therefore even if the goal is very worthy the method employed to achieve that goal should be equally worthy Okay. First paragraph. Now let us take some more examples of worthy goals for which worthy means are absolutely essential failing which the consequences can be disastrous. That's why I'm going to say that. 
ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాము వాటికి కూడా పద్ధతులు సరిగ్గా లేకపోతే పరిణామాలు దారుణంగా ఉంటాయి రాసుకో నువ్వు పాలిటిక్స్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో ఏదో తీసుకో ఓ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు క్లాస్లో టాపర్ అవ్వాలి దానికి సరిగ్గా చదివి ఏదో చేయాలి కానీ తప్పుడు మెథడ్స్ వాడితే మళ్ళీ దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ప్రమోషన్ కొట్టాలి ఉద్యోగం ఇవి నీ ఇష్టం నువ్వు ఇంకో నాలుగు ఐదు ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా ఇప్పుడు నాలుగో పారాగ్రాఫ్లో ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు నౌ లెట్ అస్ ఎగ్జామిన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఇన్ ద గోల్ ఈజ్ వర్దీ బట్ అన్ అన్వర్దీ మీన్స్ హ్యాస్ బికమ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఫుల్ స్టాప్ the world today is facing several types of terror attacks full stop let us assume a situation where a terrorist has planted a bomb to blow up half a city and he is such a hardcore terrorist that he is not amenable to even to third degree torture not amenable to one amenable ante manageable full stop now in this case it may be justified to subject his dependents to torture in order to get information about where the bomb has been planted and thus save the lives of millions of people full stop this situation may be morally abhorrent to many people అభోర్ అభోర్ అంటే హేట్ మారలీ అభోర్ అంటే అంటే నైతికంగా చాలా జుగుప్స పుట్టించేటట్టు ఇంత దారుణంగా అనిపించవచ్చు కొంతమంది కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి యాభై లక్షల మంది ప్రాణాలు కాపాడడానికి మరి రెండు పిల్లల్ని టార్చర్ చేయకపోతే వాడు సీక్రెట్ బాంబు ఎక్కడ పెట్టాడు చెప్పండి అంటున్నాడు వాడు బహుశా వీళ్ళని టార్చర్ చేయడానికి బయలుదేరుతున్నాము ఖచ్చితంగా అప్పుడు వాడికి వాడి పిల్లల మీద మమకారం వలన వాడు బాంబు ఎక్కడ పెట్టాడో చెప్పినా చెప్పొచ్చు ఆ చెప్పకపోవచ్చు వాడు అంత కరుడు కట్టిన వాడు ఆతంకవాది అయితే చెప్పకపోవచ్చు అప్పుడు ఈ పిల్లల ప్రాణం పోతుంది కానీ ఆ రిస్క్ మనం తీసుకోలేకపోతే యాభై లక్షల మంది ప్రాణాలు పోతాయి ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు సజెషన్ చేశాను సో ఇఫ్ ఎ గోల్ ఈజ్ వర్ది ఎనీ మీన్స్ టు అటైన్ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైబుల్ ఈ విధంగా మీరు కొంత టైం స్పెండ్ చేసి ఒక ఎస్ఏ రాస్తే బ్రాడ్గా ఇప్పుడు మీకైతే అర్థమైంది ఒక్కటి రాయండి చూద్దాం ఆరు పారాగ్రాఫ్లు ఏడు పారాగ్రాఫ్లు టాపిక్ క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి కూర్చొని రాయండి వాట్సాప్లో పంపండి నేను ఆడియో ఫైల్ పంపిస్తా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో బాగా రాదు డోంట్ వరీ అట్లీస్ట్ మూడు నాలుగు అటెంప్ట్లు రేస్తాను కానీ అప్పుడు కానీ నీకు ఆ రైటింగ్ ఫ్లో రాదు రైటర్స్ బ్లాక్ అంటారు దాన్ని రైటర్స్ బ్లాక్ రైటర్స్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి సో ద రైటర్స్ బ్లాక్ రైటర్స్ బ్లాక్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఇనబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ వన్ టు రైట్ ఫ్లూయెంట్లీ బికాస్ దే హ్యావ్ నో ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ రైటింగ్ సో ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ గెట్ ఓవర్ దిస్ రైటర్స్ బ్లాక్ అండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఫ్లూయెంట్లీ సో Please make your attempt, write a response, post it on WhatsApp, I will give you feedback. Bolo Jai Shri Ram.